para usar correctamente nuestras máquinas de coser. Y en el proyecto del día nos visita la profesora Erimar Sequera, que nos enseña a hacer jabones artesanales de varias capas. Póngase cómodo, así comienza nuestra casa. enseñar a usar correctamente nuestra máquina de coser en momentos como, por ejemplo, tenemos que trabajar con una cortina con tela de doppio velo. Así que bueno, le vamos a dar algunas ideas y le vamos a mostrar las herramientas como para que usted pueda trabajar con mayor comodidad. Arriba de la mesa nosotros tenemos un retacito de doppio velo para hacerle la demostración. El doppio velo es una tela de tejido liviano, como pueden observar, Okay, que viene bastante ancha y que es muy muy delgada la manera correcta de poder trabajar esta tela es cortándola y emparejándola sacándole un hilo así que vamos a mostrarle cómo se trabaja tomamos la tela que vamos a trabajar hacemos un pequeño corte de 3 centímetros retiramos el hilo uno de los hilos que tenemos aquí y vamos a ver que va a empezar a aparecer una marca arriba de la tela ¿Ven? vamos alando el hilo de esta manera si existiera en algún momento que se corte no hay ningún problema seguimos trabajando igual tranquila vamos a ir hasta el final de la tela aquí ahí cortó el hilo ya se cortó vamos a acomodarnos acá y esa es la marca que nos queda para nosotros poder emparejar nuestra tela ¿Ven? entonces vamos cortando aquí de esta forma hasta encontrarnos en el sitio donde el hilo se cortó aquí está de hacerle los ruedos a una tela de doppio velo puede ser quemando un poquito el borde con la parte azul de una velita o de un yesquero eso quemaría esta pieza y quedaría el ruedo perfecto sin ningún tipo de problema también tenemos un accesorio que viene viene en nuestra máquina de coser en algunas oportunidades o también podemos comprarlos aparte en las tiendas donde venden las máquinas de coser como un accesorio extra es este pie de, ruel, de rulito ruedito o ruedo pañuelo que tenemos aquí a continuación les vamos a mostrar cómo se usa nuestro piecito de la máquina vamos a ir a la máquina donde tenemos el pie normal que generalmente nosotras usamos y lo vamos a retirar de esta manera ok muy bien vamos a tomar el otro pie que tenemos aquí y lo vamos a colocar aquí en este lugar verdad perfecto vamos a buscar el tornillito aquí y vamos a acomodar. Primero tenemos que cuidar que el hilo no se vaya a cruzar. ¿Okay? Colocamos esto aquí y colocamos el tornillito. Vamos a acomodarnos bien. Aquí lo estamos haciendo. Vamos a colocarlo primero de esta manera. Exacto. Una vez que lo tenemos puesto aquí, acercamos el pie y es más fácil. Ahí. Ajustamos a mano o con un destornillador. Y ya tenemos listo y preparado nuestro pie que va a ser un ruedo en el doppio B. Agarramos nuestra tela, es conveniente primero que siempre tomen un retacito de tela tal y como tengo aquí antes de que sea el trabajo definitivo que van a hacer para poder probar si está bien regulada la máquina. Bien, otra cosa importantísima a la hora de hacer este trabajo, deben tener puesta la aguja que le corresponde a las telas de tejido liviano. El doppio velo es una tela de tejido liviano, la aguja que nosotros debemos comprar para trabajar esta tela es la aguja número 9. Si en el lugar donde usted vive no consigue la aguja número 9, puede perfectamente reemplazarla por la aguja número 11, punta de oro. Cuando decimos punta de oro, son agujas especiales que tienen un dorado en la punta, muy, muy delgado, que es la que le permite coser la tela delgada, como por ejemplo el doppio velo, que es la del día de hoy, y el lamé, que es otra tela de mucho cuidado, o también la seda. Muy bien, una vez que tenemos la aguja correcta y tenemos también el pie correcto, podemos visualizar si está todo perfecto, el enhebrado de la máquina, para comenzar a trabajar. Entonces, tomamos nuestra tela, les recuerdo que primero solamente es un retacito, nos preparamos aquí y vamos a colocar la máquina en un zigzag para poder comenzar a trabajar. Bien. Aquí 
y nosotros podemos visualizar perfectamente cómo nos va a salir el ruedo. Esto se puede utilizar para el final de una falda, para hacer una chalina, para hacer un lazo o para hacer diferentes tipos de piezas con esta reta así. Muy bien. Lo podemos coser, como lo están viendo en este momento, con, una, con un zigzag que hace un diseño como el que observan ustedes aquí, ¿ok? O también lo podemos hacer con una postura recta, sin ningún tipo de problema. Ahí está, ¿ven? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos el día de hoy es este, el, el faralado, que es el faralado que le hacemos a una cortina, donde le preparamos los dos laterales con este sistema de rulito. Luego que le pusimos el rulito en una parte y el rulito en la otra, en el otro, ya estaría listo para colocárselo como faralado, por ejemplo, a la cortina que nosotros tenemos decorando el set el día de hoy, que en un minutito se las vamos a mostrar. Una vez que hicimos los rueditos, vamos a ver la cortina, ¿ok? Como nosotros terminamos el faralado y se lo pegamos ahí, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, ¿ves? Aquí vemos un drapeado con faralado y el faralado está preparado con todo el pie de rulito que acabamos de ver. Es rápido y es muy, muy fácil. Sí, con este pie, súper práctico. Si no lo tuvieran ya las cosas, se complicarían un poquito más. Muy bien, retirado el pie, mientras mostrábamos la cortina, retiramos el pie de rulito. También este, tenemos una cajita, todas las tenemos. A veces las personas cuando me ven abriendo las cajas de la máquina dicen, uy, no puedo creerlo. Todas las máquinas tienen la cajita para poder guardar todos los accesorios, ya que esto es fácil que se pierda. Entonces usted lo coloca en esta cajita que está acá o en la cajita que viene delante de la máquina o simplemente le va a dar una idea buenísima, que es que usted va a pegar una cajita que siempre va a estar acá al lado de la máquina donde va a tener guardadas los accesorios si no tiene la caja incorporada. La mía en este caso es esta que está aquí y aquí es donde nosotros guardamos todo. Muy bien, una vez que tenemos preparado todo esto que está aquí, vamos a hacerle un ruedito rápidamente a este trabajo para que ustedes puedan ver. Volvemos la máquina para acá. Seguimos con la misma aguja número 9, ya que la máquina siempre tiene que tener el, la, la aguja que le corresponda al trabajo, ¿ven? De esta manera. Muy bien, perfecto. Aquí tenemos todo listo el tip para enseñarles cómo tienen que colocar la aguja correcta dependiendo el tipo de tela y cómo deben coser con los piecitos diferentes que tiene la máquina. Poco a poco en nuestros segmentos vamos a ir dándoles diferentes ideas porque las máquinas no solamente tienen ese pie, sino tienen la infinidad de piecitos que muchas veces nosotras no sabemos para qué se usa. Les recuerdo nuestro Facebook que es el Taller de Sonia. Dele clic a me gusta y sea parte de este maravilloso grupo de amigas. Le recordamos también nuestro Twitter para sus comentarios, sus ideas y sus sugerencias que es arroba Sonia Paez de Franco. Ahora sí, vamos a hacer un pequeño corte porque en la próxima parte la profesora Erimar Sequera nos enseña a hacer jabones artesanales de varias capas. Ya volvemos. <música>